അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ വർ ഫിൽഡ് ഇൻ എ സ്റ്റീൽ വെസൽ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി ഈ റിയാക്ഷനകത്ത് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താ അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആ മോഡലിൽ ഇതിനെ വരുത്താം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് തന്നെയായാലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മോഡലിൽ ചോദിക്കുന്ന ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ളൊരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറയുകയാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്തുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഏത് റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതാണല്ല ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മറക്കരുത് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവിംഗ് വാട്ടർ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു റിയാക്ഷൻ എഴുതുക ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവിംഗ് വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഗ്യാസാണ് ഓക്സിജൻ ഒരു ഗ്യാസാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇക്വേഷൻ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് ടു എച്ച് ടു ഒ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് അതിനെ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് എച്ച് ടു ഒന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇനി വേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഉള്ള കോയഫിഷ്യൻസ് എടുത്ത് എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ടു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോയഫിഷ്യൻസിന് എന്താ പറയുക ഈ കോയഫിഷ്യൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയഫിഷ്യൻസ് ഇവരെ കൊണ്ടാണ് ഈ കോയഫിഷ്യൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്കതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് വൺ മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗിവിംഗ് ടു മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയഫിഷ്യൻസിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ ആൻസർ വേണ്ടത് മോൾസിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ മോൾസിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ യഥാർത്ഥ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി രണ്ട് മോൾ ഓക്സിജൻ ഒരു മോൾ ഓക്സിജനായിട്ട് അല്ല സോറി രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു മോൾ ഓക്സിജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ട് മോൾ വാട്ടർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ടു മോൾസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം വാട്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ മാസ് എപ്പോഴും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെൻ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എത്ര വാട്ടർ കിട്ടുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിനെ ഈ കിട്ടിയ ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷനുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർ ഗ്രാം ടെൻ ഗ്രാം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്തിരി പാടാണ് പക്ഷേ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അത് നേരെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അല്ലേ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്പിളാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഗ്രാ
നേരെ പ്ലസ് ചെയ്യാം കാരണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അനുസരിച്ച് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാട്ടർ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നതും സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് സെവൻറ്റി ടു ഗ്രാം വാട്ടർ ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ സെവൻറ്റി ടു ഗ്രാം എന്നുള്ളത് മോൾസിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഗ്രാം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര മോൾസ് ആണ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലാ മാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ മോൾസ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിറ്റർ വോള്യൂമാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഓപ്പറേഷന് വോള്യൂം ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ടറിന് വോള്യൂം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഗ്യാസസിന് എടുക്കുന്ന പോലെ ടു ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് വൺ ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ഗിവിങ് ടു ലിറ്റർ വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ആണ് ഗ്യാസസിന് പറയുന്ന പോലെ വോളിയം ലിക്വിഡ്സിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മോൾസിലായിട്ട് എഴുതാം അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാസിലായിട്ട് എഴുതാം മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നേരിട്ട് മാസായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ടു ഗ്രാം വൺ ഗ്രാം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ആ മോൾസിൽ കിട്ടിയതിനെ നമ്മൾ മാസിലേക്ക് മാസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യുമായിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരെ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെയും ബേസിക് ആൻസറിങ് പാറ്റേൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് നീഡഡ് ടു ബേൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് പ്രൊപ്പൈൻ ഗ്യാസ് മെഷേർഡ് അണ്ടർ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ഒരു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് വേണം എത്ര വോളിയം ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന ആവശ്യം നമുക്കില്ല പക്ഷേ അത് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് നീഡ് ടു ബേൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് പ്രൊപ്പൈൻ ഗ്യാസ് വൺ ലിറ്റർ പ്രൊപ്പൈൻ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യാൻ എത്ര ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ പ്രൊപ്പൈൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽക്കൈൻ ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് അത് ബേൺ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പൈൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലായത് കമ്പസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊപ്പൈനെ കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് കമ്പസ്റ്റ് ആണ് ബേൺ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി പ്രൊപ്പൈൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇനി അത് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഏത് കമ്പസ്റ്റൻ റിയാക്ഷനും നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സി എ സെച്ച് വൈ ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പൈനകത്ത് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പം ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് അതൊരു ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഒ ടു
ഗ്യാസസ് ആയതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് അതിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓക്സിജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ത്രീ ലിറ്റർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഫോർ ലിറ്റർ വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ വേപ്പർ നമുക്ക് ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയാം വാട്ടർ ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വാട്ടർ ഫോർ മോൾസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ പ്രൊപ്പൈൻ ഇസ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നേരെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ലിറ്റർ പ്രൊപ്പൈൻ എത്ര ഓക്സിജൻ വേണം ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നേരെ വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ പ്രൊപ്പൈനെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ വേണം സോ ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ഓക്കെ